நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் இது சர்வனா ஸ்டோர்ஸ் தங்க நகை மாளிகை வழங்கும் நம்ம வீட்டு கல்யாணம் பவர்ட் பை ஹார்ட் லைஃப் பெர்ஃபெக்ட் ஹேர் திருமணம் அப்படின்றது ஒரு மகிழ்ச்சிகரமான ஒரு விஷயம் அதே மாதிரி நகைச்சுவை அப்படின்றது மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய ஒரு விஷயம் இந்த மாதிரி திருமணம் அண்ட் நகைச்சுவை ரெண்டுமே சேர்ந்த மாதிரி இருந்தால் அதில் எவ்வளோ மகிழ்ச்சி இருக்கும்னு நம்ம கணக்கே போட முடியாத அளவுக்கு இருக்குங்க ஆமாங்க இன்னைக்கு வரப்போற செலிபிரிட்டி பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி நகைச்சுவையில் அவருக்குன்னு தனி முத்திரை தனக்குன்னு ஒரு தனி நீஷ் மார்க்கெட் கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டு வரு இவருடைய பாடி லாங்குவேஜ் இவருடைய மாடியுலேஷன்ஸை பார்க்கும்போது இவர் ரசிக்காமல் இருக்கிறவங்க யாருமே இருக்க முடியாதுங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு வெரி டேலண்டட் ஆக்டர் தான் இன்னைக்கு நம்ம வெல்கம் பண்ண போகிறோம் லெட்ஸ் வெல்கம் த வெரி வெர்சிடைல் வையாபுரி நகைச்சுவைக்கு <laughs> 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 பரவாயில்லை <laughs> 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 எங்க சொந்தக்கார பொண்ணு ஒண்ணு இருக்கு தாரா வட்டில அதை வேணா வர சொல்லுவோமா பாப்பமான்னாங்க சரி வர சொல்லுங்க அப்படின்ட்டு இல்ல சினிமால இருக்கேன் பரவாயில்லையா அப்படின்னு சினிமாவை பத்தி யாராவது சொன்னாங்கன்னா பிச்சு புடம் பிச்சு ஏன்னா என் பையனும் சினிமால தான் இருக்கான் அப்படின்னு அவங்க கோவப்பட்டாங்க சரி சொல்லி தாரா வட்டில சொல்லி அவங்க அப்பா அம்மா பொண்ணு எல்லாம் வர சொல்லி ஜனவரியா டிசம்பர் பத்தொன்பதுன்னு நினைக்கிறேன் டிசம்பர் பத்தொன்பது அன்னைக்கு பொண்ணை பார்க்க வர சொல்லி டீ நகருக்கு போனோம் பொண்ணை பாக்குறதுக்கு யாராவது போறோம் பாருங்க நானு மாதவன் சார்லி அப்புறம் வந்து தாமு இவ்வளவு ஒரு நடிகர் பட்டாளம் பொண்ணை பாக்குறதுக்கு ஏன்னா எனக்கு எப்படியாவது கல்யாணம் வச்சிருந்து இவங்க எல்லாருக்கும் ஆசை ஆனா இவ்வளவு பேர் சேர்ந்து கொண்டு போய் தள்ளி அந்த பொண்ணு உங்க பெட்ல ஓரமா உட்காந்து இருந்துச்சு உட்காந்து உள்ள கூப்பிட்டு இந்த அதான் பொண்ணு பாத்துக்க அப்படின்னாங்க நான் எப்பயும் படத்துல பாத்தீங்கன்னா அதிகமா வந்து கையை அப்படி ஆட்டி பேசி பழக்கம் ஆனா இந்த மாதிரி ஆட்டி பேசும்போது அவங்க பெரிய மொத்தவங்க பக்கத்துல உட்காந்தாங்க ஏய் அப்படி இப்படி மண்டையாட்டம் உடனே ஓகே சொல்லிரு அப்படின்னாங்க ஏன் அப்படின்னு அவள் தான் நானும் கேட்டேன் இல்ல கை வந்து ரோஸ் கலர்ல இருக்கான் ஆனா வந்து மாப்பிள்ள வந்து உண்மையில ரோஸ் மாதிரி இருக்காரு ரோஜா மாதிரி மனப்பார் சரின்னு சொல்லிடு அப்படின்னாங்க இந்த பெரியமாக்கு எவ்வளவு செலவு பண்ணி அதை சொல்லுங்க இது வந்து அவங்களையே சொல்ல சொல்லலாம் சொல்லி சொல்லி கூட்டு வந்தேன் ஒருவேளை அதை மிஸ் பண்ணிட்டேன்னா அப்ப நம்ம பெருமை நம்மள தானே சொல்லி ஆகணும் அதுக்காக தான் முன்கூட்டி நானே சொல்லி சொல்லிடுறீங்க ஆனா அவனுக்குள்ள ஒரு பெரிய குண்ட தூக்கி போட்டேன் அந்த குண்டுக்கு யாரா இருந்தாலும் இந்த கல்யாணமே வேணாம் இந்த மாப்பிள்ளையும் வேணாம் அப்படியே வாங்க திரும்பி போவோம் சொல்லிருப்பாங்க அது என்ன குண்டுங்கறத அவளே வந்து அவ்வாயால சொல்லுவான் நீங்க செல்லமா வீட்டுல என்னன்னு கூப்பிடுவீங்க அவளை வந்து பப்ப குண்டான்னு கூப்பிடுவீங்க பப்ப குண்டா பப்ப குண்டானா அது என்ன குண்டா குண்டா பேர் வைக்கிறது மூஞ்சி வந்து பப்பு மாதிரி இருக்கும் உடம்பு வந்து கொஞ்சம் குண்டா இருக்கும் இப்ப இல்ல கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் ஆல்ரைட் சோ உங்களுடைய பப்பு குண்டா அனு கூப்பிடுறீங்களா ஆ கூப்பிடலாம் நீங்களே செல்லமா கூப்பிடுங்க உங்களுக்கு கூப்பிடலாம் பப்பு குண்டா பாப்பா என்னது இப்படி 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 இப்படிலாம் வம்புறீங்க மரியாதை <laughs> 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 
அப்பவும்ப்பவும்ப்பவும்ப்பவும்ப்பவும்ப்பவும்ப்பவும்ப்பவும்ப்பவும்ப்பவும்ப்பவும்ப்பவும்ப்பவும்ப்பவும்ப
நடிகராஜ் <laughs> 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 ஒரு கை ரோசான ஒரு முகம் இருந்தது அப்பமா நீங்க தான் உங்களுடைய திருமணத்தை பத்தி பேசுறதுக்கு முன்னாடி அதுல யாரெல்லாம் வந்திருந்தாங்க அதுல நடந்த அத்தனை பரபரப்பான விஷயங்கள் ஒரு முக்கியமான நியூஸ் பேப்பர்ல ஃப்ரண்ட் ஹெட்லைன்ஸ்ல வந்த ஒரு திருமணம் உங்களுக்கு இது போன்ற பல விஷயங்கள் பேச போறோம் பட் அதற்கு முன்னாடி நம்ம எடுக்க போறது ஒரு சின்ன கமர்ஷியல் பிரேக் இது சார் நஸ்டோஸ் தங்க நகை மாளிகை வழங்கும் நம்ம வீட்டு கல்யாணம் பவர் பை கார்ட் யர் லைஃப் பெர்ஃபெக்ட் கே வையாபுரி அவர்களும் அவங்களுடைய பியூட்டிஃபுல்லான ஒய்ஃப் ரொம்ப தெளிவான ஒய்ஃப் அப்படின்னு தான் கண்டிப்பாக சொல்லணும் ஏன்னா உறவினர்களே வீட்டுக்கு வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு நேரத்தில் பார்த்துருவோம் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு பார்த்துருவோம் அப்போ அப்போ உள்ளுக்குள்ளே மைண்டில் அதான் வாய்ஸ் மைண்ட் வாய்ஸ் எல்லாம் நான் வச்சுக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபீலர் சூப்பர் நிச்சயதார்த்தத்துக்கு ஆல்ரெடி எத்தனையோ செலிபிரிட்டிஸ் ஒரு ஷூட்டிங் நடக்கிற டைம்லேருந்து மொத்தம் யூனிட் கிளம்பி வந்து ஒரு அழகான நிச்சயதார்த்தம் உங்களுக்கு அங்கேருந்து திருமணம் சொல்லு மனைவி <laughs> 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 ஓகே ஒரு அழகான நிச்சயதார்த்தம் முடிச்சுட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக கல்யாணத்துக்கு வந்துட்டோம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி டிசம்பர் பத்தொம்போது பொண்ணு பார்க்குறீங்க ஜான்வரி இருபது நிச்சயதார்த்தம் நிச்சயதார்த்தம் திருமணம் பதினொன்று திருமணம் பதினஞ்சு நாள் தான் ஆமாம் இருபது நாள் டிசம்பர் பத்தொன்போது பார்த்தேன் இல்லையா பொண்ணு பார்த்த உடனே ஜனவரி இருபது தான் நிச்சயார்த்தம் ஆனால் நிச்சயார்த்தத்துக்கு முன்னாடியே ஜனவரி ஒன்றாம் தேதி காலையில் தந்தி பேப்பரில் ஹெட்லைனில் தான் நியூஸ் வையாபுரிக்கு திருமணம் ஆனந்தி என்ற பெண்ணை மணக்கிறார் அந்த டைம்ல வந்து உண்மையில அதை பார்த்து கூட மறல ஊர்க்காரன் சொல்லுவாங்க எவனாது என்னமா தந்தியில உன் போட்டோ போட்டிருக்குன்னு கேட்பாங்கல்ல அதை பார்த்து கூட ஒரு சந்தோஷமோ எங்க தந்தியில வந்திருக்காமே ஒரு குமுதம் அட்டை படத்துல ஆனந்த விட அட்டை படம் இது எல்லாமே அந்த டூ தௌசண்ட் ஒன்ல பார்த்தா எல்லாத்துலயுமே ஹெட் நியூஸ் கெட்டு அட்டை படம் இவங்க தான் இவங்க போட்டோ தான் ஆனா சொன்னாங்க அவங்க ஏதோ புஸ்தகத்துல பார்த்தேன் நாங்க அவ்வளவுதான் வடபாணி <laughs> <laughs> ஒருத்தரமானது <laughs> 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 
அவங்க எடுத்த காமிச்சு தான் நாங்கள் விரணை வச்சிருக்காரு மாப்பிள்ள தான் இடம் வச்சிருக்காருல்ல அப்படின்னு தான் பொண்ணு கொடுத்தாங்க அடுத்து வீடு கட்ட போகிறாரு அப்படின்னு சொல்லி தான் கொடுத்தாங்க அதனால் இடம் வாங்கியாச்சு கல்யாணம் முடித்த ஒன்று வீடு கிரகப்பிரேசம் பண்ணியாச்சு இது எதுக்காகனா எல்லாரும் சொன்னாங்க சார் எல்லா படத்துலேயும் இருக்குங்க ஃபுல் பீக்கில் இருக்கும்போது இப்போ வந்து எல்லாருக்கும் பத்திரிகை கொடுத்துக்க போனோம்னா கோயிலில் வச்சா யாரும் வரமாட்டாங்க ஏதாவது ஸ்டார் ஹோட்டலில் வந்து ரிசப்ஷன் வைப்போம் அப்படின்னாங்க அந்த பிஆர்ஓ எல்லாரையும் கூப்பிட்டு சொன்னேன் ப்ரெஸ்லேயும் ஒரு இது கொடுத்தேன் சார் இது வந்து மனம் உள்ளவங்க வாழ்த்தினா போதும் எனக்கு ஹோட்டலில் வைக்கிற அளவுக்கு இது கிடையாது அதனால் கோயிலில் மட்டும்தான் கல்யாணம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இன்டர்வியூ கொடுத்துட்டேன் பார்த்தா மறுநாள் காலையில் கோயிலில் கல்யாணம் எண்பது கல்யாணம் அந்த வடபழனி கோயிலில் அன்னைக்கு அந்த முகூர்த்தத்தில் ஆமாம் எண்பது கல்யாணம் ஆனால் இருக்கிற எத்தனை ஆர்டிஸ்ட் கூட நடிச்சனோ அத்தனை ஹீரோஸும் வந்தாங்க அத்தனை காமெடினும் வந்தாங்க மணிரத்னம் சார் முத கொண்டு ஃபர்ஸ்ட் வந்து நின்னார் ஏன்னா அப்போ டும் 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 அவர் தான் ப்ரொடியூசர் அது மணிரத்னம் சார் வந்தார் நிறைய டைரக்டர்ஸ் ப்ரொடியூசர்ஸ் எல்லாரும் வடபழனி கோயிலுக்கு வந்தாங்க மணிவனன் சார் அவருடைய கார் அந்த டைம்ல கொடுத்திருந்தார் ஆமாம் 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 அப்போ வந்து கள்ளழகர் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அதனால வந்து ஒயிட் ஹவுஸ்ல வந்து ஊர்ல இருந்து வர்றவங்களுக்கு தங்க வைக்கிறதுக்கு சவுத்ரி சார் வந்து ஒயிட் ஹவுஸ் கொடுத்திருந்தார் அது டிஸ்கஷனுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க சாலிகிராம் அதுல ரெண்டு ரூம் சூட் ரூம் கொடுத்து இப்ப வர்றவங்களும் அங்க தங்க சொல்லிட்டாங்க மணிவனன் சார் வந்து இங்க சாலிகிராமத்துல இருந்து வடபழனி கோயிலுக்கு எல்லாரும் போகணும் வரணும் இல்ல அதுக்கு அப்ப பெரிய பென்ஸ் ஒண்ணு வச்சிருந்தார் அது அதுல வந்து ஒரு இருபது பேர் கிட்ட போகலாம் அந்த பென்ஸுக்கார ரெண்டு நாளைக்கு வீட்டுல நிப்பாட்டிக்க எல்லாருக்கும் எல்லாம் வந்துட்டு ஊருக்கு போனதுக்கு அப்புறமா நீ கார் அனுப்புன்னு சொல்லிட்டு அந்த அவர் அதை பண்ணார் அந்த மாதிரி எல்லாருடைய எதுவும் யார் யாரெல்லாம் கோயிலுக்கு வரமாட்டாங்கன்னு நினைச்சோமோ அத்தனை பேரும் கோயிலுக்கு வந்தாங்க ஆனா கோயில பயங்கர குழப்பம் நடந்தது அது வேற விஷயம் என்ன <laughs> 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 பாத்து <laughs> சாப்பாடு நல்லபடியா சாப்பிட்டுட்டு போயிருக்காங்க அவங்க சாப்பாடு நாங்களும் சாப்பிட்டு நீங்களும் ஈக்குவலா முடிஞ்சு போச்சு ஃபேண்டாஸ்டிக்ங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு அம்சமான திருமணம் அதே மாதிரி இது வரைக்கும் கோயில்ல வந்து வேற யாரும் ஆர்டிஸ்ட் கல்யாணம் பண்ணிப்பாங்கன்னு தெரியாது இதுக்கு அப்புறமும் அங்க அவ்வளவு சிறப்பா நடக்குமா இவ்வளவு ஆர்டிஸ்ட் வருவாங்களா தெரியாது ஏன்னா முன்னாடி வந்து எல்லா ஆர்டிஸ்டுக்குள்ளயும் ஒரு நல்ல ஒரு குடும்பமா அன்னிய ஒண்ணு இருந்தது இவ்வளவு பேர் வந்திருக்காங்க சரி இதெல்லாம் நம்ம பெரிய இடத்துல வச்சா தான் இப்ப எல்லாம் வருவாங்க நீ கோயில்ல வச்சீங்கன்னா கோயிலுக்குள்ள போறதே ஒரு பிரசிச்சா நினைக்கிறாங்க கண்டிப்பாங்க கண்டிப்பாக ரொம்ப அழகான ஒரு விஷயம் அடிக்கடி சொல்லுவாரு லேட்டா கொஞ்சம் ஒரு நாலு வருஷம் கழிச்சு அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு கல்யாணம் பண்ணியிருந்தா இத்தனை ஆர்டிஸ்ட் வந்திருப்பாங்களாங்கிறது ஆச்சரியம் கண்டிப்பா அனுப்பிட்டு <laughs> <laughs> அப்புறம் இவங்க எல்லாருமே அதாவது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பாத்தீங்கன்னா கல்யாணத்துக்கு வந்தவங்க அத்தனை பேரும் கணவன் மனைவியா தான் வந்தாங்க பியூட்டிஃபுல் உங்களுடைய திருமணத்துக்கு வந்த ரெண்டு ரொம்ப ஸ்பெஷலான கிஃப்ட் ஒன்னு பார்த்திபன் சார் கொடுத்தது அந்த கிஃப்ட் பத்தி சொல்லுங்களேன் என்ன இருந்தது அதுல வேஷ்டி புடவை ம் ரெண்டும் வந்து கிளாக் மாதிரி பண்ணி அதுல வந்து வினாடி முள்ளாக சந்தோஷம் உங்களை தொடர எங்களது வாழ்த்துக்கள் அது பெட்ரூம்ல வச்சிருக்கோம் என்னன்னா அழகா ஒரு பட்டு புடவை இருக்கு இல்லையா அந்த பட்டு புடவை ஒரு கட்சி பழவை கட் பண்ணி அவர் எந்த பண்ணாலும் வித்தியாசமா தான் பண்ணுவார் ஆனால் ஒரு பட்டு புடவை ஒரு பீஸ் பட்டு வேஷ்டி ஒரு பீஸ் இது ரெண்டையும் முடிச்சு போட்டு இந்த ஓரத்தில் ஒரு அங்கே ஒரு ஓட்டில் ரெண்டு கை கோர்த்துட்டு அதில் அந்த கிளாக் வச்சு அதில் அந்த வேடை எழுதியிருப்பார் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அப்புறம் இன்னொன்று வந்து சிவகுமார் சார் சிவகுமார் சார் வந்து அவர் அப்படித்தான் கல்யாணத்துக்கு வந்தார் வீடு கிரகப்பிரேசத்துக்கு வந்தார் எல்லா ஃபங்க்ஷனுக்கும் வருவார் சிவகுமார் சார் சூர்யா சாரும் வீட
அப்போ அவர் வரும்போது வீடு கிரக பேசத்தப்போ கல்யாணத்துக்கு முடிச்சு வர முடியல அதனால் வந்து வீட்டுக்கு வந்தார் கிரக பேச அதுவும் ஒன்றா இருக்கட்டும் அப்போ வரும்பொழுது தஞ்சாவூர் கோவிலில் அந்த தஞ்சை பெரிய கோயில் வந்து அவரே கையில் ஆர்ட் பண்ணியிருக்கார் நான் ஆர்ட் பண்ணது இது ஸ்பெஷல் கிஃப்ட் உனக்கு அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வந்து கொடுத்துறேன் அது பார்த்தா பூஜை ரூமில் வச்சிருப்பேன் நான் அந்த தஞ்சாவூர் கோவில் பக்கத்தில் வந்து ஒரு ஃபேமிலி ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபு ஒரு பையன் ஒரு பொண்ணு அந்த மாதிரி ஒரு நாலு பேர் ஒரு கை பிடிச்சி போன மாதிரி கோயில் வாசல் அதாவது அப்போ வந்து குழந்தை உருவாக கூட இல்லை அப்பவே வந்து ஒரு பையன் பொண்ணுங்கிறத அந்த போட்டோவில் அழகாக காமிச்சிருப்பார் அது அது பூஜை ரூம்ல இருக்கு இது பெட்ரூம்ல இருக்கு இன்னும் நிறைய கிஃப்ட்டுகள் வந்தது ஆனால் ரொம்ப ஸ்பெஷலான ரெண்டு கிஃப்ட் இது ஒரு பெரிய கோயிலுடைய ஒரு அழகான பிக்சர் அவரே வரைஞ்சது அண்ட் ரொம்ப டிஃப்ரெண்டான யூனோ என்றைக்குமே இந்த பயணம் தொடர வேண்டும் அழகான ஒரு பயணமாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு பார்த்திபன் சார் கொடுத்த லவ்லி கிஃப்ட் வேல் இப்போ உங்களுடைய திருமணத்துக்கும் வாழ்த்துக்கள் சொல்கிறதுக்கு நிறைய செலிபிரிட்டிஸ் அவங்களுடைய விஷஸ் உங்களுக்காக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ யார் யார் என்னென்ன விஷஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாங்க வையாபுரி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே ஒரு நல்ல காமெடியன் அப்படின்ட்டு தான் நம்ம ரசிகர்களுக்கு தெரியும் ஆனால் வையாபுரி வந்து ரொம்ப சென்சிட்டிவ் ரொம்ப ஒரு சின்ன சின்ன விஷயத்தோடு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி அதை ஃபீல் பண்ணி வாழ்கிற டைப் வையாபுரி ரொம்ப நல்ல தங்கமான பையன் அப்படின்னு சொல்லலாம் வையாபுரி அப்படிப்பட்ட வையாபுரியுடைய கல்யாணத்துக்கு நிச்சயார்த்தத்துக்கு நான் போயிருந்தேன் நிச்சயார்த்தத்துக்கு போய் நான் ஃபுல்லாக இருந்து வழி தெரியாமல் தேடி கண்டுபிடிச்சி கரெக்டாக போய் நிச்சயார்த்த கரெக்ட் டைமுக்கு முன்னாடியே போய் நின்று நிச்சயார்த்த நான் பண்ணி கொடுத்துட்டு வந்தேன் கல்யாணத்துக்கு என்னால் போக முடியல ஏதோ ஒரு ஷூட்டிங்கில் அவுட்டோரில் மாட்டிக்கிட்டு நான் போக முடியல ஆனால் நிச்சயார்த்தத்துக்கு நான் ஃபுல்லாக இருந்து நான் பண்ணி கொடுத்தேன் அது மட்டும் இல்லாமல் அவனுடைய கல்யாணம் முடிஞ்சு அதுக்கப்புறம் வீடு காட்டில் வீடு கட்டி கிரக பிரவேசத்துக்கு போய் குடும்பத்தோடு போய் நான் வந்து ப்ளஸ் பண்ணிட்டு வந்தேன் அதே மாதிரி அவருடைய பொண்ணு பிறந்ததுக்கும் போயிட்டு வந்தேன் பையன் பிறந்ததுக்கும் போயிட்டு வந்தேன் இப்போ ரீசெண்டாக பையனுடைய பூணூர் கல்யாணத்துக்கும் நான் குடும்பத்தோடு போய் நான் வந்து அந்த குழந்தை ஆசீர்வாதம் பண்ணிட்டு வந்தேன் அந்த அளவுக்கு ஒரு நல்ல க்ளோஸ் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட் கல்யாணத்தை தான் நான் பார்க்க முடியல தவிர அதை தவிர மற்றது எல்லாத்தையும் நான் பார்த்தவேன் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடித்த நகைச்சுவை நடிகர் அப்படின்னிங்கன்னா வையாபுரி மட்டும்தான் அந்தளவுக்கு வி ஆர் வெரி வெரி க்ளோஸ் 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 ஃப்ரெண்ட் அப்படி நான் சொல்லிக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப பெருமை ஆ தேங்க்யூ இவர் உண்மையிலே இப்படி ரொம்ப என்னை பற்றி பெருமையாக பேசுகிறேன்னு நினைக்காதுங்க எங்கள் வீட்டில் எல்லா ஃபங்க்ஷனுக்கும் அதாவது நான் வீடு கிரக பேசிலேருந்து வளகாப்புலேருந்து கல்யாணத்துலேருந்து பசங்க கொ குழந்த பிறந்து எல்லா விஷயத்துக்கும் கண்டிப்பாக வந்து கலந்துப்பார் அதே மாதிரி கூப்பிட்டால் எந்த வேலையாக இருந்தாலும் நான் வெளியூரில் இருந்தால் மட்டும்தான் வராமல் இருப்பார் தவிர பையன் பூணு போட்டப்போ கூட முதல் ஆளாக வந்து நின்றார் அந்த அளவுக்கு வந்து எல்லா விஷயத்திலையும் அதே மாதிரி அவங்க வீட்டில் ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன்னா கூட நாங்கள் எல்லாத்துலேயும் போய் கலந்துப்போம் வெரி நைஸ் குடும்பத்தில் ஒருத்தரும் வச்சுங்களேன் நான் சினிமா உலகத்துக்கு வந்து ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் வையாபுரி சினிமா இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்திருக்காரு நான் எப்படி வந்து கஷ்டப்பட்டு சினிமா இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்தனோ அதே மாதிரி தான் வையாபுரி சகலவிதமான வேலைகளை செஞ்சு இந்த அளவுக்கு வந்திருக்கிறார் திரு வையாபுரி அவர்கள் அவருடைய பெண் பார்த்து பெண்ணை பிடிச்சிருச்சு அப்படிங்கிற செய்தியை முதல் முதல்ல பேப்பரில் வந்திருக்கு போட்டாவோட எல்லாம் ஆச்சரியப்பட்டாங்க அதாவது வையாபுரியோட பொண்ணு பார்த்தியா வையாபுரியோட பொண்ணு பார்த்தியான்னு அப்போ அந்த போட்டாவை பார்த்து நகைச்சுவை நடிகர் கலைவாணர் சின்ன கலைவாணர் திரு விவேக் அவரோட ஃபோன் பண்ணி வையாபுரிக்கு வாழ்த்து செய்தி சொன்னார் இந்த மாதிரி போட்டா பார்த்த வையாபுரி ரொம்ப உனக்கு ஏற்ற மாதிரி ரொம்ப பிரமாமாக இருக்காங்க இப்போவே நான் வாழ்த்துக்கள் சொல்கிறேன் அப்படின்னு அந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட்லேயே வாழ்த்துக்கள் சொன்னார் அந்த கல்யாணத்துக்கு நான் கொடுத்த கிஃப்ட் அப்படின்னா ரெண்டு பொம்மையை கொடுத்தேன் ரெண்டு பொம்மை பிரமாதமாக இருக்கும் மொட்டை அடிச்சுட்டு தான் இருக்கும் அந்த பொம்மை ஃபஸ்ட்டு ஒரு குழந்த பிறந்துச்சு அப்படின்னு அந்த குழந்தை பா பார்க்குறோம் நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க நான் கொடுத்த பொம்மையும் அந்த குழந்தையும் ஒரே மாதிரி இருந்தது அதே மாதிரி பெண் குழந்தை நான் இப்போவும் சொல்லுவேன் வையாபுரிட்டேன் வையாபுரி நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க அந்த ரெண்டு பொம்மையை அதை நான் கொடுத்தது அந்த மாதிரி அந்த நேரத்தமாகவே இந்த குழந்தையை பார்க்கும் போதெல்லாம் எனக்கு அந்த பொம்மைகள் நேரம் வரும் மிஸ்டர் வையாபுரி மிஸ்டர் ஆனந்தி டூ சில்ட்ரன்ஸ் நீங்கள் இதே மாதிரி ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கணும் எப்பவுமே என் வீட்டுக்கு வரணும் நான் உங்கள் வீட்டுக்கு வருவேன்னு இந்த மீடியா மூலியமாக பல்லாண்டு வாழ்க என வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன் வணக்கம் மயில்சாமி வையாபுரி வந்து என்னுடைய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்லுவேன் இன்னொரு வி
இது போல் அருமையான வாழ்க்கையை நீண்ட நாள் வாழ்ந்து சந்தோஷமாக இருக்கணும் இந்த நம்ம வீட்டு கல்யாணத்தை நிகழ்ச்சியை பார்க்குறது மூலமாக நாமளும் நம்ம மனைவிமாரோடு எப்படி அன்பாக இருக்கணும் பிரியமாக இருக்கணும் விட்டு கொடுக்கணும் விட்டு கொடுத்தால் கெட்டு போவது இல்லை அப்படிம்பாங்க அப்படி விட்டு கொடுத்து வாழணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தை நமக்கு உருவாக்குது வாழ்க வளர்க வையாபுரி தம்பதிகள் குழந்தையும் சேர்த்து சொல்கிறாங்க அதாவது பொதுவாகவே வந்து நண்பர்கள் அமைவதெல்லாம் இறைவன் கொடுத்த வரன்னு கூட சொல்லலாம் வையாபுரி எடுத்துக்கிட்டாக்கா வையாபுரி வந்து இப்போ காதல் பள்ளின்னு ஒரு படத்தில் அவருடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் நான் பார்த்து பார்த்தோன்னே நல்லா ஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டோம் அன்றைக்கி ஏற்பட்ட நட்பு தான் இன்றைக்கி வரைக்கும் நாங்கள் நல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கோம் ஃபேமிலி எங்கள் ஃபேமிலி அவங்க வீட்டுக்கு போவாங்க அவங்க ஃபேமிலி எங்கள் வீட்டுக்கு வருவாங்க அந்த மாதிரி வையாபுரியும் நல்லா லவ் பண்ணுவாப்பில் ஆனந்தி நல்ல மதர் நல்ல கேர் டேக்கர் அதை மேட் ஃபார் ஈச் அதர் மாதிரி அவங்க ரெண்டு பேருமே கோவப்பட்டுப்பாங்க ஆனால் கொஞ்சம் நேரத்தில் அப்படியே டிசால்வ் ஆகிடும் எப்பவுமே ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து கெனாட் பி சால்வ்டு பட் இட் கேன் பி டிசால்வ்டுன்னு சொல்லுவார் கடவுள் அந்த மாதிரி அவங்களுக்குள்ள எந்த பிரச்சனை இருந்தாலும் உடனே சால்வ் பண்ணிப்பாங்க கல்யாணத்துக்கு போகும்போது ஒரு மாப்பிள்ளையாக பார்க்கும்போது அங்கேயும் சிரிப்பு தான் எல்லாருக்குமே ஒரு சீரியஸ்னஸ்ஸே வரல எங்கள் கேங்குக்கெல்லாம் அப்புறம் ஆனந்திக்கிட்ட போய் காதில் போய் சொன்னோம் அந்த மாதிரி மனவரையிலே கொஞ்சம் நல்லபடியாக பார்த்துக்குமா வையாபுரி ஆனந்தி நூற்றி இருபது வருஷம் என் கூடவே திருமண ஜோடியாக அப்படியே கூடவே வரணுன்றது என்னுடைய விருப்பம் நீங்கள் சொல்லுங்கள் இப்படி உங்கள் வீட்டுக்காரரை பற்றி புகழ்ந்து பேசுகிறாங்களே எப்படி இருக்கு அந்த ஃபீலிங் எனக்கு புதுசாக இல்லை புதுசா இல்ல பாத்தீங்களா இல்ல எப்பயுமே அவர் எப்பவும் புகழ்ந்து தான் பேசுவார் அதனால எனக்கு புதுசா இல்ல அவரு அவரு புகழ்ந்து தான் பேசுவார் எல்லாரியுமே தன்னை தானே ஆங்கல்யத்தம் துணானே நாம ஜீவனே நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் வெல்கம் பேக் இது சரவண ஸ்டோர்ஸ் தங்க நகை மாளிகை வழங்கும் நம்ம வீட்டுக்கு கல்யாணம் பவர் பை கார்டியோ லைஃப் பெர்ஃபெக்ட் கேர் முருகன் <laughs> 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 பொண்ணுங்க <laughs> 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 எனக்கு ரெண்டு பேருமே அழகுதான நீங்க ஹில் ஸ்டேஷனை பத்தி மட்டும் என்கிட்ட சொல்லிடாதீங்க அவளுக்கு தலை சுத்துறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு சுத்திரும் ஏன்னா ரெண்டு ஊர் கூட்டு போயிட்டு நான் பட்ட பாடு சரி ஹில் ஸ்டேஷன் வேண்டாம் ஏதாவது ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான லொகேஷனுக்கு அதெல்லாம் நாங்க போவோம் அடிக்கடி ஆமா இப்போ நாங்க உங்களுக்காக ஒரு ஸ்பெஷல் கிஃப்ட் தர போறோம் உங்களுடைய பதிமூணாவது திருமண நாளுக்காக சோ ஒரு வெரி வெரி ஸ்பெஷல் கிஃப்ட் உங்களுக்காக ஸ்டார்லிங் ஹாலிடேஸ் வாங்கும் 3 டேஸ் அண்ட் 2 நைட்ஸ் ஓடிய ஒரு கிஃப்ட் பேக்கேஜ் உங்களுடைய கம்பேட்டபிலிட்டி ரவுண்ட் பத்தி பேச போறோம் நீங்க நிறைய கிஃப்ட்ஸ் நீங்க கொடுத்துருக்கீங்க அதுல சொல்லிட்டீங்க என்னெல்லாம் கிஃப்ட் கொடுத்தீங்கன்னு பட் ஸ்பெஷலான ஒரு கிஃப்ட் மறக்க முடியாத ஒரு கிஃப்ட் திருமணத்துக்கு முன்னாடி முடிக்காது 
ஏனா நான் இப்ப செல் பண்ற கலர் எதுவுமே அவங்களுக்கு பிடிக்காது ஆனா இப்போ அவங்க சொல்றாங்கல வீட்ல எந்த விஷயமா இருந்தாலும் பருப்பு வாங்குறதுல இருந்து புடவை வாங்குற வரைக்கும் எல்லாமே நீங்க தான் பாத்துப்பீங்கன்னு நான் தான் பாத்துப்பேன் அதுக்கு அப்புறம் செலக்ட் பண்ணி வாங்குறது நான் தான் உங்களுக்கு அந்த ரெடிங்ல உங்க கேள்விகள் ஓகே ஓகே உங்க மனைவியோட பெரிய பலமாக நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க இதுதான் உங்களுடைய பலம் இது கோ ஸ்ட்ரெngth மானந்தினா இந்த விஷயத்துல பக்கா அவ வந்து ரொம்ப சுத்தமா இருப்பா வீடு சுத்தமா இருக்கணும்னு பா ஒன்னு இன்னொன்னு வந்து எல்லா விஷயத்துலயும் பெர்ஃபெக்ட் அது அண்ணன் தம்பி அந்த அப்பாவா வந்தா சரி குடுத்தா அந்த சொன்ன டேட்ல திருப்பி குடுக்கணும் அப்படி இல்லனா யாரா இருந்தாலும் வெட்டு ஒன்னு துண்றண்டு அதுல கரார் சூப்பர் அவங்க ஒரு விஷயம் சொன்னாங்க நீங்க சொன்ன ரெண்டு விஷயமே அவ மென்ஷன் பண்ணாங்க கண்டிப்பாக ஒரு விஷயம் அவங்க பக்காவா சொன்னாங்க இவங்க மூணு பேரே சமாளிக்கிறதே எனக்கு பெரிய பலம்தாமா அப்படிண்டாங்க அது இல்ல ஏனா மூணு பேராலயே அவளுக்கு தொந்தரவே கிடையாது தொந்தரவே கிடையாதுங்களா அது அவங்க சொல்ற ரெண்டு பேத்த எழுப்பி குளுப்பாட்டி ஸ்கூலுக்கு அனுப்புறது வேணா இருக்கலாமே தவிர ஆனா இவங்க பலம்ங்கிறது அதுதான் நான் சொன்னதுதான் ஃபேண்டாஸ்டிக் ஓகே உங்க ரெண்டு பேருக்கும் எதனால அடிக்கடி சண்டை வரும் அடிக்கடி சண்டை வந்துகிட்டே இருக்கு அத எதுக்கு எதுக்குனா இவங்களுக்கு வந்து என்னன்னா நான் வந்து தனியா இருக்கணும் ஆசைப்படுவேன் நானும் அவ குழந்தையோட இருக்கணும் ஆசைப்படுவேன் யாரா ரெண்டு பேர் கூட வந்துட்டா கூட நமக்கு பிடிக்காது கஷ்டம் ஆயிரும் அப்புறம் இன்னொருத்தவங்க யாராவது பத்தி எங்கிட்ட மத்தவங்களை பத்தி ஏதாவது பேசினாலும் எனக்கு பிடிக்காது என்ன பத்தி என் குழந்தைய பத்தி பொண்ணை பத்தி தான் பேசணும் மத்த யார பத்தி பேசக்கூடாது அதிகமா பேசுது அவங்களும் அதான் சொன்னாங்க அவர் ரொம்ப ரிசர்வ் டைப்ன்றதுனால அதிகமா நான் அவர்கிட்ட மத்தவங்களை பத்தி பேச பிடிக்காது அப்படின்றத சொன்னாங்க வெரி வெரி நைஸ் உங்க மேல உங்க ஒய்ஃபுக்கு எது அதிகமா இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்க ஒண்ணு மரியாதை காதல் பயம் பயம் எத்தனை தடவை இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரொமான்டிக் சீன் பண்ண வச்சவங்கள அப்போ உங்களுக்கு புரிய வேணாம் இருக்கட்டும் அவளுக்கு இருந்தால என் மேல ஒரு பயம் இருக்கும் உங்களுக்கு உங்க மேல முதல்ல காதல் தானா அதுக்கு அப்புறம் தான் பயம் அதுக்கு அப்புறம் தான் நான் தான் சொல்றேன் இப்ப கொஞ்ச நேரத்துக்கு கூட சொன்னல ஒரு நாளைக்கு 30 தடவை என்னை பிடிச்சிருக்கா என்னை பிடிச்சிருக்கா இப்படியே சொல்லிட்டே இருப்பா எதுக்கு உங்க மேல இருக்கிற அளவுக்கு மீறிய காதல்னால அப்படி கேக்குறாங்க ஒரு தடவை எனக்கு கேட்டுருக்கு என்னை பிடிக்குமா பசங்களை பிடிக்குமா முதல்ல பசங்களை பிடிக்கும் அப்புறம் உன்னை பிடிக்கும் இந்த இந்த ஆன்சரை நீங்க மாத்துங்க வருமானத்துக்கு <laughs> 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 அடிக்கடி பாக்குற ஒரு காமெடி படம் உங்க மனைவிக்கும் ரொம்ப பிடித்த நீங்க நடித்த ஒரு திரைப்படம் மும்பை எக்ஸ்பிரஸ் இன்னொன்னு இன்னொன்னு வந்து கொஞ்சம் <laughs> 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 இல்ல நிஜமாவே நான் முதல்ல சொன்னேன் இல்லையா அதுதான் உண்மையான விஷயம் அதாவது குழந்தைங்களை எப்படி வளர்க்கணும் எப்படி படிக்க வைக்கணும் வீட்டை எப்படி வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுல உண்மையிலே எனக்கு தெரிஞ்சு என்னுடைய அனுபவத்தில் என் சொந்தக்காரங்களும் சரி அம்மாவும் சரி ரிலேஷன் சரி இவ்வளவு மாதிரி அவ்வளவு பர்ஃபெக்டா யாரும் வச்சுக்க முடியாது முடியாது அதுல வந்து அவங்க கிங் கிங் அதனாலதான் உங்களுக்கு அவங்க மேல இருக்க காதல எனக்கு வீட்டையும் சும்மா சொல்லுவாங்கல்ல தொடக்க தொடக்க ஒண்ணுமில்லாம் போயிருப்பாங்கல்ல சும்மா எந்த நேரம் தொடச்சுக்கிட்டே இருக்க கூடாது நடந்து போனாட்டி <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 நான் இல்ல அவங்க தான் இல்ல லவ் எல்லாம் பண்ணல நான் இல்ல அத பண்ணலாம் சொல்லுவேன் நீங்க லவ் பண்ணுங்க உங்க மனைவியை லவ் ப
இவள லவ் பண்ணாம வேற யாருக்க பண்ண போறேன் அப்படி சாங்க போறதுற அவங்க பார்த்தா ஐ லவ் யூ டார்லிங் ஐ லவ் யூ டார்லிங் வாங்க பயமா இருக்கு என்னால முடியல இதுக்கு மேல சூப்பர் இப்போ உங்க லவ் ஐ லவ் யூ டார்லிங் ஓகேங்க போறோம் ஒரு <laughs> நாம இத செய்ய கூடாது அப்படி ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை விட்டு கொடுத்துட்டீங்களா நான் அதிகம் விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் அவர்தான் விட்டு கொடுப்பார் அவர்தான் விட்டு கொடுப்பார் நீ انا இது வரைக்கும் எதுவுமே விட்டு கொடுத்த ஒரு பழக்க வழக்கம் சமையல் ஸ்டைல் எதுவுமே விட்டு கொடுத்ததே கிடையாது இல்ல இல்ல நான் மாறி இருக்கேன்னா டிவி பார்க்கிறது பாட்டு கேக்குறது அதெல்லாம் எனக்கு பிடிக்கும் அது அதிகமாக்கி இருக்கீங்களே தவிர எதுவுமே விட்டு கொடுத்தது கிடையாது நீங்க செய்யற ஒரு நான் மாறிட்டேன்னு சொல்றேன் நான் பார்க்கறதே இல்ல கம்ப்ளீட்டா பார்க்கறது இல்ல ஓ தொலைக்காட்சில விட்டுட்டாங்க நான் விட சொல்லல அவங்கள விட்டு அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுவ இல்ல அவர் பிடிக்கலன்னு தெரிஞ்சிச்சு அதனால நான் மாறிட்டேன் அட 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 பட் அவர் வந்து கரெக்ட்டா சொல்லிட்டீங்க ஃபர்ஸ்ட் பதில இப்ப சொதப்பிட்டாங்க லைட்டா ஓகே எதையும் விட்டு கொடுத்தது இல்லன்னு சொன்னாரு பட் நான் டேக் தட் ஆன்சர் ஏனா ஃபர்ஸ்ட் நீங்க சொன்னது அதிகமா விட்டு கொடுத்தது இல்லை பட் இவர் சொல்லாமல் நீங்களே அவர் பிடிக்கலன்றதுக்காக தானா எடுத்து ஒரு முடிவு நான் சொல்லி எதையும் விட்டு கொடுத்தது கிடையாது வெரி நைஸ் ஓகே அடுத்த கேள்வி நீங்க சொல்லி இவர் கத்துக்கிட்ட ஒரு விஷயம் கார் ரோட் டிரைவ் கார் ஓட்றது வா எப்படி என்னடா நான் தான் ஆசைப்பட்டேன் ஆசைப்பட்டாங்கன்னா நம்ம எங்கேயாவது வெளியே போகும்போது இது வரைக்கும் பைக் கூட ஓட்ட தெரியாது ஏன்னா நம்ம வந்து ஊரில் இருக்கும்போதே கஷ்டப்பட்டு வந்தது கார் வாங்கியாச்சு வாங்கின அப்புறம் முதல்ல இருந்தே கார் டிரைவரை வச்சே பழகியாச்சு அதை ஸ்டார்ட் பண்ணி கூட பழகிறது இல்லை நாங்கள் டீ நகர் எங்கேயாவது போகும்போது அந்த பையனை இறக்கி கடைக்கு அனுப்பினோம்னா உள்ளுக்குள்ள முன்னாடி நான் உட்காந்துருப்பேன் பின்னாடி அவங்க உட்காந்துருப்பாங்க யாராவது ஒருத்த பின்னாடி கார் எடுக்கனா கூட ஆறு நடிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க ஓரம் போடி ஆகிட்டு எவ்வளவு அசிங்கமா இருக்கும் ஒவ்வொரு தடவையும் அந்த காரை எடுத்து மூவ் பண்ணியாவது பழகலாம்ல ஓட்டத்தான் வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனா இன்னைக்கு கார் ஓட்டி பழகினதுக்கு அப்புறம் அவ்வளவு சந்தோஷம் ஏன்னா முன்னாடி சீட்ல உட்கார்றது அவளுக்கு பிடிக்குமா சோ ஸ்வீட் இல்ல எந்த மனைவியாக இருந்தாலும் கணவர் வண்டி ஓட்டி பக்கத்துல உங்க உட்கார்னோட ஆசை எல்லாருக்குமே இருக்கும் வெரி நைஸ் ஓகே அடுத்த கேள்வி ஏ மேல இந்த மனுஷன் உயிரியே வச்சிருக்காரு அப்படின்றது உங்களுக்கு எப்ப தோணுச்சு இல்ல ரிலேஷன் எல்லாரும் வேணான்னு சொன்னாரு அப்புறம் எல்லாரும் வாங்கன்னு சொன்னாங்க அந்த சொல்றது வந்துச்சான அவர் க்ளூ கொடுத்தாரு அந்த பதில் நான் எடுத்துக்க மாட்டேன் மூணுக்கு ரெண்டு தான் நாலாவது கேள்வி உங்க கணவர் ரொம்ப சந்தோஷமா வீட்டுக்காக <laughs> 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 என்ன கழுத்து இதுக்கு மேல தொங்க உங்க கணவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அம்மா மனைவி குழந்தைகள் எந்த ஆர்டர்ல ஃபர்ஸ்ட் மனைவி அப்புறம் அம்மா அப்புறம் பசங்க அப்படிங்களா டோட்டல் ஆர்டரே மாத்திட்டாங்க அவர் சொன்னது முதல்ல குழந்தைங்க இரண்டாவது மனைவி சொல்லுங்க <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 நீ உண்மையா சிரிங்க பாப்போம் நீங்க இல்ல இது நிஜமாவே ரொமான்டிக் அடி ஃபீல் பண்ணி அது அவருக்கு தெரியாது மழை எல்லாம் பேயணும் அந்த மாதிரி ஒரு தடவை ஐ லவ் யூ சொல்லுங்க ஐ லவ் யூ 
ஒன்னு <laughs> 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 மட்டும் கிடையாது உங்களுக்காக இந்த மாதிரி மோமெண்ட்ஸ் அதுவும் குழந்தைகள் கூட ஸ்ரவன் அண்ட் சிவானி கூட இந்த மோமெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக ஸ்பெஷலாக இருக்க வேண்டும் நிறைய மோமெண்ட்ஸ் உங்கள் வாழ்க்கையில் டக் டக் டக்குன்னு கிளிக் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்றதுக்காக ஃபியூஜி ஃபிலிம் வழங்கும் இன்ஸ்டாக்ஸ் டூ ஒன் ஜீரோ கேமரா உங்களுக்காக ஒரு வெரி சிறப்பு கிஃப்ட் ஆக தேங்க் யூ ஸோ மச் நீங்களுக்கு <laughs> 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 எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் மீண்டும் ஒரு முறை நம்ம வீட்டு கல்யாணம் வந்ததுக்கு எங்கள் மனமார்ந்த நன்றி இந்த நிகழ்ச்சியை பத்தி ஒரு சில வார்த்தைகள் என்ஜாய் பண்ணீங்களா உண்மையிலே சந்தோஷமா என்ஜாய் பண்ணும் என்ன காரணம் கேட்டீங்கன்னா இப்ப நம்ம கல்யாணத்துக்கு வராதவங்க சில பேர் ஊர்கள்ல இருப்பாங்க அவங்க எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது இன்னைக்கு வந்து விஜய் டிவிங்கிறது வந்து சந்து பொந்து இங்கு இடுக்கு உலகம் முழுவதும் ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே மறக்காம் நியானானாவா இருக்கட்டும் ஒவ்வொரு விஷயம் குழந்தைகளுக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள் நிறைய விஷயங்களுக்குனால எல்லாருமே என்ன ப்ரோக்ராம் வந்தாலும் ஸ்பெசிஃபிக்கா அந்த டைம் பார்க்குறாங்க அதில் நம்ம வீட்டு கல்யாணம் நம்ம வந்து ஒரு மலரும் நினைவுகள் மாதிரி தான் நம்ம நாங்களே போட்டு பார்க்கும் பொழுது அது எப்போ வருதுன்னு பார்த்துட்டு என் பசங்களோட உட்காந்துருக்கும் போது மொதல் மொதல் ஃபஸ்ட்டு வரும்பொழுது கேட்டான் என் பையன் அந்த கல்யாணத்தில் வீடியோலாம் பார்த்துட்டு என்ன எல்லாரும் வந்திருக்காங்க என்ன மட்டும் கல்யாணத்துக்கு கூப்பிடவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அழுதான் ஏ இப்போ ரெண்டு கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் தான் நீ பரத்த சரி அதுக்கப்புறம் நீ விஜய் டிவி போனில் அப்போ நான் வரல இல்லை அப்போ என் கூட்டு போகல என்ன அப்படின்னா அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு நிகழ்ச்சி நம்ம நம்ம வீட்டு கல்யாணம்னு சொல்லி திரும்பி டிவியில் வரும்பொழுது அத்தனை பேரையும் சந்தோஷப்படுத்தி மறுபடியும் நாங்கள் எல்லோரும் வந்து என்னென்ன இதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன ஊழல்கள் இருந்தது அதை எல்லாத்தையும் மனசார பகிர்ந்துக்கிட்டு இனிமேல் எப்படி வாழலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு மறுபடியும் ஒரு சின்ன ஒரு இடர்பாடு இருந்தால் கூட இதை பார்க்கும்போது அதெல்லாம் மறைஞ்சு இன்னொரு புதுசாக கல்யாணமான மாதிரியே ஒரு இருக்கும் அப்புறம் உண்மையிலே எங்கள் கல்யாணத்தை நம்ம வீட்டு கல்யாணமாக விஜய் டிவி மூலமா காமிச்சதுக்காக நான் மீண்டும் ஒரு முறை உங்களுக்கு நன்றி தேங்க் யூ சோ மச் சார் தேங்க் யூ வெரி வெரி மச் இன்னும் அழகான திருமணங்கள் ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஸ்டோரிஸ் கூட உங்களை அடுத்த வாரம் சந்திக்கிறேன் அண்ட் தென் இட்ஸ் மீ ஆச்சுனா சிங் டாட்டா பாய் பாய் இது சரவண ஸ்டோர்ஸ் தங்க நகை மாளிகை வழங்கும் நம்ம வீட்டு கல்யாணம் சவுண்ட் பாய் காஜிய லைஃப் பெர்ஃபெக்ட் கேர் உங்களுக்காக நல்லா சாப்பிடக்கடை வழங்கும் பத்தாயிரம் ரூபாய் மதிப்புள்ள ஒரு கிஃப்ட் வவுச்சர் and essentials hair dressing by Tony and Guy வழங்கும் ஒரு கிஃப்ட் வவுச்சர் smart shoppers dot in வழங்கும் 5000 ரூபாய் மதிப்புள்ள கிஃப்ட் ஹேம்பர் And Hanbo Home Appliances வழங்கும் 5000 ரூபாய் மதிப்புள்ள Home Appliances Everest Water Heater வழங்கும் 3 liters instant water heater